Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre esse livro que é o melhor do teatro grego. Eu recebi da editora Zaha. E esse livro tem quatro peças, então são Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens, dos quatro caras que estão aqui em cima. E enfim, eu queria primeiro de tudo falar da edição, a edição tá muito bonita, é capa dura, é um livro bem grande, assim. E enfim, o acabamento tá muito legal, aqui dentro tem essas, essas figuras, uma espécie de, como se fosse um palco. Né? Aqui o palco, aqui a plateia Aqui no fundo também E as traduções das peças foram feitas pelo Mário da Gama Puri E os, as, a apresentação da Adriane da Silva Duarte A Adriane da Silva Duarte é uma pesquisadora de teatro grego E ela faz uma introdução muito legal Explicando para o leitor Todo Toda a simbologia, todo o contexto desse tipo de gênero. A primeira coisa que ela fala é da origem, né? Esse tipo de peça surgiu entre os séculos 6 e 5 a.C. em Atenas, na Grécia, e fazia parte das celebrações para o deus Dionísio. E ao mesmo tempo em que essas peças eram também um jeito de diversão, elas também tinham um tom meio cívico e meio religioso e por aí vai. Então tem todo um contexto muito grande nessas peças que também eram parte de um momento tanto urbano, né, um momento importante da cidade, como um momento de celebração a um deus. Ela também comenta brevemente sobre a formação física do teatro, né, sobre como naquela época era muito importante você conseguir ver a peça, ser capaz de ouvir e entender bem a peça. Então eles tinham todo um trabalho de acústica e não era para grupos pequenos, era para grupos bem grandes mesmo. E não importava tanto você ser visto no teatro, então, questão bem diferente de quando a gente tinha as óperas e essas coisas assim, que tinha aqueles camarotes dos lados, que na realidade é horrível para ouvir, mas que você também queria ser visto, né, você não queria só ver. Então ela comenta um pouquinho dessa diferença. Ela comenta também, é claro, da formação dos grupos de teatro em si, quem eram os atores e por aí vai, como, como que era a divisão ali de funções. Uma coisa também que eu achei curiosa, que ela comenta na introdução, é que as peças eram feitas para serem encenadas apenas uma vez, e como esse autor fazia parte da montagem da peça, não faz parte do texto é, você ter as, as ações, né, a personagem anda até lá, o personagem faz isso, porque era o que o, o cara ia, na realidade, passar na hora do ensaio e tal, então não era algo que fizesse parte do texto do teatro, como na realidade faz hoje, né. Outra coisa que ela comenta também é da diferença de tragédia e comédia. É, tragédia não é aquilo que faz chorar e comédia é aquilo que faz rir, necessariamente. A tragédia é algo mais pensado para as coisas do passado, as coisas gloriosas, as coisas mais místicas, e dos mitos e dos heróis e dos deuses, enquanto as comédias são pensadas mais num tom pé no chão. A ideia é contar histórias da cidade, histórias públicas, histórias políticas, histórias que poderiam acontecer para todo mundo, uma coisa mais real, digamos assim. Prometeu o quanto é rentado, é tipo rei e Medeia são tragédias, e as nuvens é, é uma comédia. E eu senti sim que a comédia era um pouquinho mais engraçada de fato pra gente hoje, mas a questão é que essa não era a intenção na hora, necessariamente, na hora de fazer. Vou começar a falar um pouquinho das peças agora. Antes de começar cada uma das peças, a Adriane também vai fazer ali uma, uma introdução mais específica para aquele conteúdo. Ah, nem sempre é tão fácil a gente seguir a linha da história lendo a peça. Então ela vai contando assim, vai ajudando um pouco a gente, em começo de cada cena ela vai ter um parágrafozinho dela ajudando a gente de novo. Então eu gostei muito da maneira com que eles guiaram o leitor para entender essas histórias. Eu achei que ficou super certinho, ficou num tom legal, ficou... ficou... Eu gostei bastante, eu achei que ajudou muito na leitura e, e no sentido de realmente faz você entender melhor o que você tá lendo. Ela não... Não conta pra você só o que tá acontecendo e então nem leia mais o resto, né? Ela realmente tenta te explicar pra que você consiga entender os, 
todas as partes seguintes. Então, achei bem, bem legal esse trabalho que eles fizeram nessa edição. A primeira peça, que é o Prometeu Acorrentado, vai contar a história do Prometeu, que é um deus e ele dá fogo para os humanos. Ele acha que os humanos mereciam isso. E isso desperta a ira de Zeus, que manda acorrentar Prometeu numa pedra. Prometeu está aqui agora, então, acorrentado. E ele não morre, né? Ele é imortal. Então, ele vai ficar ali para sempre, no sol e tal, na pedra. Então, vai contar a história de como que ele chegou a ser acorrentado. Do que ele encontra ao ser acorrentado. E um quase desfecho ali. Enfim, eu achei interessante. Eu acho que essa é a peça que envolve mais os deuses mesmo, assim. E é uma peça que eu nunca tinha lido antes, então foi bem, bem legal conhecer esse texto. Bom, em seguida vem o Édipo Rei. Eu já tinha lido o Édipo Rei na época do colégio, então eu já conhecia a história. Foi legal ler de novo. Bom, essa peça vai contar a história do Édipo, que foge da sua cidade e se torna rei de outra cidade depois que ele consegue adivinhar o enigma proposto pela esfinge que guardava a entrada desse, dessa cidade. E acaba casando com a rainha, porque ela era viúva. E, enfim, tá tudo bem, até que uma praga começa a cometer essa cidade. E eles vão perguntar pro oráculo por que, que essa praga tá, tá atingindo essa cidade. Porque pra, pra eles, quando pragas atingiam os lugares, é porque existia algo errado acontecendo. E eles querem resolver esse algo errado pra que a praga pare, né? E... Acontece que eles descobrem, então, que o assassino do rei anterior estava na cidade e aí eles precisavam resolver isso. E, então vai mostrar tudo como eles descobriram. E eu não vou contar porque pode ser que tenha gente que nunca tenha lido, então... né? Mas daí que vem também o nome do complexo de Édipo. Então dá pra ter uma ideia. Bom, a peça seguinte é a Medeia, que é pessoalmente a minha favorita. Eu já tinha ouvido falar um pouco dela, mas vai contar a história da Medeia que está com um jazão, eu acho que fala assim, jazo, que é um herói. E ela tinha fugido com ele, enfim, os dois tinham filhos, e ela já que estavam, tipo, bem de boa. Quando, na realidade, ele casa com a princesa da cidade, e abandona a Medeia e tal. E a Medeia tem ali seus poderes, ela sabe manipular coisas e fazer venenos, enfim. E ela arquiteta todo um plano para tomar providências e eu gosto muito, muito de umas partes em que ela fala sobre o papel da mulher, e, enfim, é, essa é uma peça que tenta discutir isso de uma maneira diferente, né? as mulheres não eram parte da, da cidadania grega, né? elas não eram cidadãs e... E essa peça tenta, então, discutir um pouco a mulher na sociedade e tal. Então ela tem uns monólogos bem interessantes falando sobre isso e outros personagens e o coro também tem coisas bem interessantes discutindo sobre esse tema. E, enfim, tem um final bem louco, assim. Achei bem legal. E o último é As Nuvens. E o As Nuvens é uma comédia que tenta tirar sarro dos filósofos. Então é a história de um cara que resolve estudar junto com os filósofos e eles fazem coisas sem sentido, e, enfim, é bem louco, assim. É, também é engraçada, é divertida. É bem isso, assim, você mudou muito o parâmetro da história, você tá querendo discutir algo muito mais real. Então tem esse cara que vai pra academia, digamos assim, que vai pro lugar onde estão os filósofos pra tentar aprender a injustiça, pra conseguir enganar as pessoas pra quem ele deve dinheiro. E o que ele quer é saber falar bem para no tribunal não precisar pagar as dívidas dele. E os filósofos são figuras super estranhas e loucas e falam umas coisas bem engraçadas, assim, que não fazem muito sentido. E é como se o autor que quisesse dizer, olha, vocês estão aí pensando e criando essas coisas, mas isso não, não adianta nada, né? Isso... Enfim, eu achei bem interessante também, eu não... Era a única que eu realmente não conhecia nada, era as nuvens. E eu, as outras eu pelo menos sabia, assim, meio que a linha geral da história. Então foi, foi legal conhecer essa história também. 
Ela também vai contar um pouco sobre por que, que ela escolheu esses quatro, como é que uma das dificuldades deles é que restaram poucas, uh, poucos registros dessas peças, então muito do que foi produzido se perdeu. E ela também tenta fazer uma biografiazinha, mesmo que curta, dos quatro autores. Né? Um pouquinho do contexto, onde eles estavam, pra gente também entender um pouquinho melhor a peça. Outra coisa legal de falar também é Prometeu Acorrentado, é tipo Rei, Medea, Ficaram em Versos e As Nuvens ficou em Prosa. Bom, pessoal, eu gostei muito de ler esse livro. Eu indico muito pra quem nunca leu teatro grego, porque todas essas introduções e todas essas... Enfim, todas essas notas e tal ajudam muito a gente a entender certinho o que tá acontecendo. E até pra quem já leu e, enfim, quer ler mais, tentar estudar um pouco mais, eu acho que pode ser uma boa ideia. Eu acho que é uma ideia legal também pra dar de presente. E é isso. Se você quiser saber alguma coisa sobre o livro que eu não tenha falado quiser me perguntar nos comentários, é só deixar ali. E um beijo. Até logo.